بسم الله الرحمن الرحیم التراساون ریه و یا التراساون شش در مریضای کووید 19 یکی از بحث های بسیار مهمی است که چند بار در وایبنر تشریح کردیم اما به خاطر از این که بتانیم و اکثر کس ها ای را برسانیم خواستیم که ای را هم ریکارد کنیم و دسترس همگی قرار بدیم ما دکتر محمد آشم و حاج هستم دایرکتر افغانستان مکتب بین المللی ایان دونالد و رئیس شفاخانی و حاج و یکی از بنیانگزارهای بخش ایارتی در افغانستان وظایفی که قبلا انجام دادیم در اینجا ذکر شده شفاخانی و حاج یکی از قدیمی ترین شفاخانه در شهر کابل است که فعلا یک مرکز بزرگ الپراسان عملیات های هستور و لپراسکوپی و یگانه مرکز ای آرتی یا ای که اقامت تدشخیص و تدوی اقامت و شیوه های جدید نمانند آی و آی آی وی اف و اکسی می باشد در مورد الپراسان شش و یاریه با چیزایی را که مد نظر بگیریم اولی که کدام ماشین الپراسان ما می دانیم که استفاده کنیم و صفاکاری و پاکاری و ضد افونی از این ماشین چی باشه لیتریچر برای ما چی می و دل ارتاسان چی در یافتهایی داریم اول ما باید یک شش یا یا ریه نارمله که در او چی است پلولر لاین، ای لاین، زی لاین و همچنان در بخش اب نارمالیتی ها بی لاین و کانسولیدیشن و سب پلولر کانسولیدیشن و پلولر افیوژن باید ببینیم البته هر نوع ماشینی که ما داریم از ماشین های بزرگ اگر داشته باشیم از اونا استفاده کرده میتونیم و از ماشین های کوچک پورتیبل هم ما استفاده کرده میتونیم در مورد پروب بهترین پروب برزی پروب کانوکس و پروب سکتر است و این پروب ها پروب های عبدومن باید باشه سه اشاره پنج تا چار میگا هارت و اگر ما میخواییم که صرف پلورا را ببینیم از پروپ سکتر از, از پروپ لینیر با فریکونسی بالا میتونیم که استفاده کنیم البته پروپ های اندویجنل هم استفاده شده میتونه ما باید ماشین با مواد زد افونی نظر به مواد که سه دقه اونا را نگهداری کنیم یا دو دقه در خود بوتلا نشته میباشه و اینا را مکمل کل ماشین باید پاک کاری کنیم و در زمین پروپ میتونیم اگر پروپ کور نداریم ما میتونیم که یک دسکش عادی را داخل جلی پرتیم و پروپ خود داخل دسکش کنیم و میتونیم که از این استفاده کنیم و بعد از استفاده دسکش با کسافات دانی پرتیم در اگر پروپ های سکتر داریم میتونیم از امی کاندوم های عادی در داخلش البته ما جلی پرتیم به خاطر از که این قسمت کاندوم وقتی که هوا داشته باشه باعث از این میشه که ما درست دیده نتانیم سیتی سکن یکی از بهترین مودلتی هایی است که ما میتونیم که در تشخیص نمونیا و در تشخیص مریضای کووید 19 استفاده کنیم اما متاسفانه در هر جا سیتی سکن نیست مریض توجه بردن و پس آوردن امکانات انتقال انتان و غیره می باشه در حالی که در سیتی سکن در 86 فیصد گراوند گلاس اوپسیتی ها را ما دیده میتونیم کانسولیدیشن در 14 فیصد دیده میتونیم و پولر افیوژن در 44 فیصد و پولر افیوژن در 4 فیصد و اکثر اینا بایلترال می باشند 82 فیصد و ملتیپل می باشند تقریبا 55 فیصد با خاطر الٹراساون شش ها ما قسمت صد را به سه حصه تقسیم می کنیم ما به دو حصه راست و چپ اول تقسیمش میکنیم و خط اولی ما از حصه میدلاین شروع میشه و خط دومی ما انتیریر آگزلری لاین است و ما این قسمت به دو حصه فوقانی و تحتانی سوپیریر و انفیریر تقسیم کرده میتونیم و همچنان در قسمت لترال ما اینا را در بین دو فولد 
anterior axillary line و posterior axillary line ما میتونیم که مشاهده کنیم و اینا را از وسط دویس هم میکنیم که زون 3 و زون 4 میباشه و همین طرف به طرف چپ هم. و در قسمت عقب ما میتونیم پایین تر دو زون داشته باشیم که این زون هایی است که ما میتونیم که التراساون ریر انجام میتونیم و التو... یک التراساون ریه و قدر زیاد وقت نمیگیره دو تا پنج دقیقه وقت خواهد گرفت چیزایی که ما در التراساون ریه دیده میتونیم یک پلورایی که زخیم باشه و ایرگولر باشه بی لاین دیده میتونیم سب پلورال کانسولودیشن هم دیده میتونیم کانسولودیشن امرا با ایر برونکو گرام دیده میتونیم و لوکالایز پلورال ایفیوژن در پالوی کانسولودیشن دیده میشه در نورمال لنگ ما باید چیزایی را که ببینیم اونا عبارتند از پلورال لاین است سلایدینگ لنگ است ای لاین است و زی لاین هاست اینا چیزایی است که ما در یک نورمال دیده میتونیم پلورال لاین یک لاین ایکوجینیکی است که وقتی که ما ترانسدوسر اونجا میمانیم یک لاین نزدیک به ترانسدوسر است و ای باید منظم باشه ایکوجینیک باشه منظم باشه و همچنان یک اندازه حرکت داشته می باشه سلایدینگ یک حرکت بین لنگ و پرولا را ای را به نام سلایدینگ می گوین. موجودیت سلایدینگ و بودن سلایدینگ با ما ای را نشان می که یک لنگ نارمل است یک شش نارمل است اما اگر ای موفمن نمی باشه پس معلوم می که اینجا کدام پتالوجی است در اینجا ما مشاهده میکنیم اینجا جایی است که ترانسدوسر تماس میکنه و بعد از تماس ترانسدوسر ما در اینجا یک لاین ایکوجینیک میبینیم در این دو طرف یک شادو و دیگه شادو یا البته شادو های ریب است و در فاصله های منظم ما میبینیم که یک لاین های ورتیکل است در ریال تایم ای را خوب تر دیده میتونیم که در اینجا میبینیم که ای پلورال لاین است پلورال لاین خوب واضح معلوم میشه ای ترانسدوسر است و فاصله بین ترانسدوسر و پلورال لاین اگر ما ببینیم امی ای لاین ها با فاصله های منظم بین از اینا قرار داره و در زمین چیزی دیگه ای که ما میبینیم ای لاین ها که غیر از که اینا منظم هستند بلکه از بالا با پایین وقتی که ما اینا را مشاهده میکنیم اینا انتنسیتی از اینا کم میشه که اینا ای لاین است و ای لاین یک فایندنگ نارمال است که ما مشاهده میکنیم ای لاین طوری که قبلا گفتیم از قسمت پلورا اینا با وجود میآیند و در یک فاصله مساوی بین همدیگه قرار دارند ایکوجینیک می باشند و وقتی که از بالا با پایین ما اینا را مشاهده می کنیم امی ایکوجینیسیتی از اینا کم می شه زی لاین هم از پلورا با وجود می آید اینا مثل بسیار زیاد با هم نزدیک می باشند اما خاصیت از این زی لاین هایی است که تا آخر و یا تا باتم اسکرین نمی رسن. بی لاین در قسمت اپ نارمالتی ها بی لاین ها هم از پولورا با وجود می آین و اینا بسیار زیاد اینا هم ورتیکل هستن اما بسیار زیاد نزدیک هستن به هم دیگه و طوری هست ارتو فکر می که آدم که یک مجموعه است و تا پایین اسکرین اینا دیده می شن وقتی که بی لاین با وجود می آیا ای لاین ها را تحت شوای خود قرار می تن و ای لاین ها دیده نمی شن. دیگه سب پلورال کانسولودیشن است قسمت های غیر منظم در پلورا و با موجودیت یک هایپو ایکو ایک ایریا دیده میشن و کانسولودیشن امرا با ایر برونکو گرام یک قسمت هایی که مواد سالد دارن و بخش های ایکوجینیکی که نمایندگی از هوا میکنن که هم از اینا را ما شما لوی روی سلاید ها میبینیم در اینجا میبینیم ما که یک لنگ نارمال است در این طرف خیر البته اینجا یک لنگ است که ما میبینیم که پلورال لاین است و اینجا بی لاین ها را ما در اینجا مشاهده میکنیم البته شدوینگ میبینیم و در زمین 
ما میتونیم که اینمی بی لائن ها و ای لائن ها را ما در بی موت هم ببینیم و چیزی که در بی موت اینا فرق دارن در قسمت نارمال اینا یک سندی بیچ واری می باشن و در قسمت که چیز باشن اینجا بارکود نشان میتن که اینا را بعدا ما مفصلا تشریح میکنیم باز هم برای شما نشان داده شده که بی لاین چی رقم هستن یک مثل فواره واری در اینجا میبینین که اینا ظاهر میشن و البته میخوایم که بازم در این تصویر براتان دوباره نشان بتم این یک تصویر از لنگ است در اینجا ما یک دانه بی لاین میبینیم و یک موجودیت یک دانه بی لاین او قدر پتالوجیک نمی باشه در یک زون یا در یک ساحه ما باید چندین تا بالاتر از سه بی لاین ببینیم و اینا رو شما ببینین که از پلورا اینا شروع میشن و تا آخر اسکرین میایا و جایی که ای لاین است اصلا ما جایی که بی لاین است اصلا ما ای لاین دیده نمیتونیم در اینجا یک نارمال لنگ است میبینیم که رپ ها هستند از لاستن که شادو میکنن و در زمین اینجا اکوجینیک لاین را که میبینیم این پرورال لاین است و در اینجا ما میبینیم که بی لاین وجود نداره در این طرف ما میبینیم که اینیا بی لاین ها هستند یکی دو تا و سه تا و تا آخر اسکرین تقریبا اینا معلوم میشن در ریال تایم که ما مشاهده کنیم البته در خب سعی مشاهده میشه که بی لائن ها چی رقم تصویر نشان میتن و نارمال لنگ به طرف چپ است البته یک چیز باید براتان بگویم که بی لاین تنها در وایرل نمونیا و یا در مریضای کووید 16 و 19 دیده نمیشه بلکه پلمونری ایدیما ای آر دی ایس پلمونری کانتیوژنز پلمونری فایبروسیس و پوست ریدییشن چینجز همشان اینا ای رقم بی لاین ها را به ما نشان داده میتانند نه تنها در قسمت بالا بلکه در از لترال که ما میبینیم این دایفرام است و در اینجا هم ما بی لاین ها را میبینیم که اینا پتالوجیک هستند در اینجا هم باید ما در هر چهار زون باید ببینیم و هر زون باید جدا جدا تشریح کنیم در اینجا نوع دیگه از بی لاین ها را میبینیم و نوع دیگه بی لاین مثل فواره واری و مثل آبشار واری که است ای را بهتر در این تصویر دیده میتونیم که در اینجا ببینین اینجا مکمل ای یک ریب از شدوینگ میکنه ای دیگر ریب است و در اینجا بی لاین مکمل زونه گرفته و ای لاین که ما خط های ورتیکل میدیدیم در اینجا اصلا دیده نمیشه و ای یک واقعی بسیار مهمی است قبلا گفتیم براتان که پلمونری ادیما و نمونیا و بکتریل نمونیا با هم باید تفریق شوه و در این جدول ما و شما تشخیص تفریقی از اینا را میبینیم اما مانا نمیتا که همه مریض هایی که بی لاین و کانسولیدیشن داشته باشه حتما وایرل نمونیا باشه اما چون فعلا وقت و ایام نمونیا کووید نزده است و مریض هایی که مثبت باشن ما در اونا ای نشانه را باید ببینیم و از انوالمنت لنگ ما خدا ببینیم که آیا داره یا نداره چیز دیگه ای که ما میبینیم کانسولیدیشن است البته سیتی سکن بهترین مودلتی به خاطر دیدن 
کانسولیدیشن ها می باشه اما طوری که گفتیم سی تی اسکن یکی نزدیک نیست یکی هم همیشه موجود نمی باشه خطرات زیاد داره انتقال مریض و بهترین طریقه عبارت از امی الٹراساون است ما براتان گفتیم که در یک نارمال لنگ ما باید وقتی که اسپاین و اسپاین ببخشین ریپس ها را دیدیم امی پرولا باید منظم باشه اما اگر این تو یک چیز غیر منظم دیدیم و اینجا یک موضوع یک چیزی که هایپو یکی که دیدیم اینا که هستن سب پرولر کانسولیدیشن می باشه و در این تصویر شما مشاهده هم کرده می تانین که در اینجا یک ریوربریشن آرتفکت بی لاین هم است دیگه فایندنگ ما این همی است در اینجا هم باز هم ما می بینیم که اسپاین اما پرولای ما منظم نیست یک پرولای غیر منظم در اینجا مشاهده میکنیم که هم کانسولیدیشن است و ایرگولر پلورا می باشه در اینجا باز هم ما در این واقع دیگه می بینیم که در اینجا مشاهده میشه در ریال تایم بهتر ما اینا را دیده میتونیم پرولا تاور معلوم میشه که پایین آمده باشه در این واقع بعدی ما ببینیم دیگه چیزی که ما دیده میتونیم که کانسولیدیشن همراه با ایر برونکوگرام در اینجا یک مقطعی از لاترال گرفته شده که ما مشاهده میکنیم که در اینجا ایر برونکوگرام و مواد سالد در اینجا دیده میشه اینجا بازم دایفرام است لیور است اما در اینجا میبینیم که لنگ دیده نمیشه بلکه کانسولیدیشن با ایر برانکو گرام در اینجا هم میبینیم ایرگولارتی هست کانسولیدیشن با ایر برانکو گرام در اینجا هم کانسولیدیشن با ایر برانکو گرام بسیار با وضاحت معلوم میشه و نباید ما این مریضایی هستند که بسیار زیاد وضعشان خطرناک است و این مریضایی هستند که با ونتیلیتر ضرورت دارند در اینجا یک چیز دیگه ایران براتان در ای ایمیج نشان میتیم در این فلم که وقتی که مریض رو با بهبود میکنه امی بی لائن هایی که ما مشاهده میکنیم ضعیفتر میشه و در پایین از اونا ببینین ای لاین ها هم آیست آیست با وجود میایا اینی نمایندگی از این میکنه که مریض رو به بهبود است نه تنها الٹراساوند با ما ایرم کاری میکنه که ما تشخیص بدیم که حالت مریض چقدر شدت داره یا نداره و لنگ انوال چقدر است اما ایرم نشان میده با ما هم کاری میکنه که ما ببینیم که آیا اینمی مریض رو به بهبود است یا نیست در اینجا ببینین که ای لائن ها آیست آیست دوباره ظهور میکنن کانسولیدیشن با ایر برونکوگرام در اینجا هم میبینیم کانسولیدیشن با ایر برونکوگرام و سب پلورا کانسولیدیشن در این طرف میبینیم و ایر ریگورال پلورا میبینیم و اینجا یک هیوچ کانسولیدیشن با ایر برونکوگرام مشاهده میکنیم که اینا نشانه های از وایرال نمونی است پس در سمری ما گفته میتونیم که الٹراساوند یک مدلتی بسیار خوبی است به خاطر تشخیص بر مریضای کووید 19 چی فایده میکنه ببینید مریضای کووید 19 ما چند نوع داریم اولی که مریضای هستند که علائم اید ندارن دومی که علائم خفیف دارن سومی که علائم شدید دارن آیا شوش از اینا بسیار زیاد انوال شده مشکلات برش پیدا شده لنگ الٹراساوند با ما ای کمک میکنه ما کدام مریض در کجا باید جا و جا کنیم مریضایی که علائم بسیار علائم نداره خب واقعا در خانه اونا قرنطین هستن مریضایی که یک اندازه علائم دارن اونا را با آیسولیشن باید بانیم یا در خانهشان یا در یک مرکزی که بر از او جور شده اما مریضایی که کانسولیدیشن دارن و بی لاین دارن و پولار فیوژن دارن این مریضایی هستن که تحت مراقبت های جدی قرار بگیرن و این مریضایی هستن که ما بر از اونا باید ونتیلیشن بتیم این از این خاطر الٹراساوند رول بسیار زیاد مهمه داره در امکاری و تداوی 
مریضای کرونا تشکر مننه شکریه تانکس می خواهیم که یک اندازه درباره شفاخانه و حاج خدمتتان بگویم که شفاخانه و حاج در کابل موقعیت داره کارت پروان پیش مکتب نادیریه نزدیک سفارت پاکستان و ما در بخش های الٹراساوند بلکه وحاج خودش به الٹراساوند شروع کرد و اولین انستیتوت الٹراساوند دابلر کلر دابلر اندویجنل اندویجنل و هر نوع الٹراساوندی که بگوین مسکل اسکلتل و الحمدلله افتخار ای داریم که اولین مرکزی هستیم که الٹراساوند شوشه در افغانستان ما رایج می سازیم بر علاوه ما بخش استرو لپروسکوپی داریم که بهترین ماشین های استروسکوپی و لپروسکوپی داریم و در زمین در بخش تشخیص و تداوی اقامت ما یگانه و بهترین لابراتوار آی وی اف و آی و آی و ایکسی را داریم تست با واکسین اساسیت از بخش های بسیار مهم شفاخانه و حاج است البته ماشینالاتی که ما در شفاخانه و حاج داریم همش ماشینالات جدید و مدرن می باشند و دست اول می باشند و در زمین چیز دیگیری که ما شروع کردیم کرایو ترپی یا تداوی با یخ در مریضایی که مشکلات عمق رحمشان است و لپروسکوپی و استروسکوپی و آی وی اف و آی و آی و اینا همشان و چیز مهمی ای است که لابراتوار ما را از طرف وزارت صحت عامه بررسی شده و یکی از بهترین لابراتوارهای منطقه نامگذاری شده بخش لابراتوار ما مجهز با وسایل و سامانالات کیس سیستم و کودا سیستم و بایندر و اینا هستند که همش از کشورهای امریکا و انگلستان و جرمنی و جاپان است و ما اکسی چیزی که به نام زرق کردم اسپرم در داخل سایتوپلازم تخمه زن می باشه مریضایی که بسیار زیاد تخمایشان کم باشه و یا از اسپرمیا باشه که ما از خوصیه ها تخمه را بگیریم و این مایکروسکوپ یگانه مایکروسکوپی است که در شفاخانه و حاج قرار داره استروسکوپی لپروسکوپی براتان گفتم استرو سلفنجوگرافی بهترین استرو سلفنجوگرافی در شفاخانه و حاج با راپور دقیق داده میشه و در مورد بندش نفیرها ما از طریق لپروسکوپی و استروسکوپی ما کمک های بیشتر به مریضا کرده میتونیم و یگانه مرکزی است که به خاطر بازنمودن نفیرها ما استروسکوپی و لپروسکوپی میکنیم تیوبینگ میکنیم رادینگ میکنیم و همچنان ملکینگ میشه و در زمین به خاطر اووریان دریلینگ در مریض های پی سی او یگانه مرکزی که میتانه شفاخانه و حاج است افتخار ازی دارم که همکار اسام شوکی یکی از پاینیر ها و یکی از مشهورترین کسایی در بخش استروسکوپی است امرای از اونا هم هستیم و آی ویف و حاج نظر حیات مختلط وزارت سهت آمه که گفتن به طور خلاصه می توان گفت که این بخش اقامت و لابراتوار آی وی اف یک ابتکار و نواوری جدید استوار و تمام میارات بین المللی می باشد که قابل قدر و تقدیر است ای آیت که آمده بود بعد از این که اونا لابراتوار ما را دید ای وسایل و سامانالات ما را دید اونا این نظر خدا دادن که یک افتخار است با ما با ماشین های بایندر و ماشین اکسی است استادم پروفیسر آرک شرما وقتی که ما ترنینگ می کردیم و ای تفلکی که بعد از آی وی اف به دنیا آمد و ای والدینش است ای اولین تفل آی وی اف افغانستان است که آل الحمدلله تقریبا اشتونیم ساله شده و ای اولین تفل که از طریق آی وی اف در افغانستان به دنیا آمد تفل های دوگانه ای هم داریم شفاخانه و حاج در کارت پروان است نزدیک لیسه نادیریه نزدیک سفارت پاکستان شما رای تماس ماست شما میتونین با ایمیل با فیسبوک و یوتیوب ما و حاج انفرتلیتی هاسپتل در تماس شوین زنده و سلامت باشین تشکر